Novena al Santo Padre Pío Séptimo día La penitencia Padre Pío necesito de ti De tu amor y de tu intercesión Me presento delante de ti Como soy de rodillas delante de ti por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame Padre Pío, no puedo orar yo solo. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. revuelta del viento, los ojos te cierren, no ves, grande vecchio y Ayúdame Padre Pío, no puedo orar. Oración introductoria. Bienaventurado Padre Pío, testigo de fe y de amor. Admiramos tu vida como fraile capuchino, como sacerdote y como testigo fiel de Cristo. El dolor marcó tu vida. Y te llamamos un crucificado sin cruz. El amor te llevó a preocuparte por los enfermos, a atraer a los pecadores, a vivir profundamente el misterio de la Eucaristía y del perdón. Fuiste un poderoso intercesor ante Dios en tu vida y sigues ahora en el cielo haciendo bien e intercediendo por nosotros queremos contar con tu ayuda ruega por nosotros Santo Padre Pío Amén Ayúdame Padre Pío no puedo orar yo solo hazme remontar el vuelo dona la paz a mi alma, oh Padre. Séptimo día. Palabras del Padre Pío. Si el pobre mundo pudiera ver la belleza del alma sin pecado, todos los pecadores, todos los incrédulos, se convertirían al instante. Meditación sobre la penitencia Conocemos la penitencia como aquel castigo que nos impone el confesor luego de absolvernos de nuestras faltas en el sacramento de la confesión. Pero existe también la penitencia como una serie de diferentes ejercicios penosos que podemos imponernos con la debida autorización de nuestro director espiritual para procurar la mortificación de nuestras pasiones y sentidos como modo de expiación por nuestros pecados ya perdonados. El Santo Padre Pío 
fue muy penitente y supo vivir en austeras penitencias toda su vida religiosa, sin perder la alegría. Dona la paz a mi alma, oh Padre de la esperanza, ilumina el camino, la noche está aquí conmigo, Padre necesito de ti. Oración Benditísimo Santo Padre Pío, tú que has realizado el proyecto de salvación de Dios y has ofrecido tus sufrimientos para desatar a los pecadores de las riendas de Satanás, ruega a Dios para que los hombres que no creen tengan una gran y verdadera fe y se conviertan arrepintiéndose en lo profundo de su corazón y que las personas con poca fe mejoren su vida cristiana y que los hombres justos continúen sobre el camino de la salvación. Decir aquí las intenciones por las que se ofrece la novena. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. En mi corazón que me pesa y me cuesta vivir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Santo Padre Pío, te pedimos nos enseñes la humildad de corazón para ser considerados entre los pequeños del Evangelio, a los que el Padre prometió revelar los misterios de su reino. Ayúdanos a orar sin cansarnos jamás, con la certeza de que Dios conoce lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Alcánzanos una mirada de fe capaz de reconocer prontamente en los pobres y en los que sufren el rostro mismo de Jesús. Protégenos en la hora de la lucha y de la prueba. Y si caemos, haz que experimentemos la alegría del sacramento del perdón. Transmítenos tu tierna devoción a María, Madre de Jesús y Madre Nuestra. Acompáñanos en la peregrinación terrena hacia la patria feliz, a donde esperamos llegar también nosotros, para contemplar eternamente la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre de la esperanza, ilumina el camino, la noche está aquí conmigo, Padre necesito de ti.